வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் விபியில் ஃபார்ம் கண்ட்ரோலில் ஃப்ரேம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஒரு யூசர் ஃபார்ம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் யூசர் ஃபார்ம்குள்ள ஃப்ரேம் கண்ட்ரோல் கொடுக்க போகிறேன் இங்கே டூல் பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த பாக்ஸு தான் ஃப்ரேம் ஹவுஸை கொண்டே வச்சிங்கன்னா இங்கே ஃப்ரேம்ங்கிறதும் டூல் டிப்பில் காமிக்கும் ஓகே அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அண்ட் அதை ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு ஃப்ரேமும் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஃப்ரேம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் மற்ற கண்ட்ரோல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குன்னா அதில் வந்து இன்புட் வாங்கிறதுக்காக ஒரு லேபிள் இருக்குன்னா மேபி முன்னாடி ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்குறது இல்லை வந்து ஒரு ஆன்சர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு லேபிள் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு ஒரு லாஜிக் இருக்கும் இங்கே ஃப்ரேமோட லாஜிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ரேம் வந்து நிறைய கண்ட்ரோல்ஸை வச்சுருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு லேபிள் and text box அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு கமெண்ட் பட்டன் அதே மாதிரி எப்படி இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா லேபிள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இதில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸும் கமெண்ட் பட்டனும் இருக்குது இந்த ஃப்ரேமை வந்து நான் அப்படியே மொத்தமாக எடுத்து மூவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா என்னென்னா செட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இது ஒரு ஃபார்மாக இருக்குது இது ஒரு ஃபார்மாக இருக்குங்கிற மாதிரி மீன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகேவா மொத்தமாக ஒரு ஒரு பேஜு யூசர் ஃபார்ம் பேஜு அதில் ஃப்ரேம் இந்த ஒரு ஃப்ரேம் தனி இந்த ஒரு ஃப்ரேம் தனி இது ஒரு செட் இது ஒரு செட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மீன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இது எல்லாமே நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வந்து ஒரு அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி செகண்ட் ஃப்ரேம் வந்து ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே இங்கே ஃப்ரேம் ஒன்றுக்கு நான் நேம் வந்து ஃப்ரேம் ஒன்றே இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கேப்ஷனில் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ரைட் இங்கே மாறி இருக்கும் அந்த மேலே இருக்கிறதுல அந்த இதில் மாறி இருக்கும் ரைட் இங்கே ஃப்ரேம் டூவுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் கேப்ஷனுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ரைட் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது இப்போ இதில் ரெண்டு நம்பர் அடிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகே இப்போ ரைட் இதுக்கு அடுத்தது முன்னாடி லேபிளில் ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால் அந்த லேபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு இண்டிகேஷனுக்காக ரெண்டு லேபிள் அண்டு சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் ஆன்சர் வர்றதுக்கு ஒரு லேபிள் ஆன்சர் லேபிள் ரைட் ஓகே எப்படி இருக்கட்டும் ஈவன் சைஸ் வச்சுனது பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு இதே மாதிரி தான் சேம் செட்டு தான் வேணும் அப்படியே நான் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காப்பி அண்ட் அதுக்குள்ளே பேஸ் பண்ணுறேன் ரைட் பட் நேம் எல்லாம் மாறி இருக்கும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ இது பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபோர் இது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த நேம் எல்லாம் நாம் தான் வைக்க போகிறோம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டூன்னு சொன்னால் நமக்கு எதுக்குன்னே புரியாது பிஃபோராக இந்த லேபிளுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் கேப்ஷன் கொடுத்துடும் என்ன கேப்ஷன் வேணுமோ இது வந்து நம்பர் ஒன் ஓகே இந்த லேபிளுக்கும் நம்பர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இங்கேயும் லேபிளுக்குடதில் நம்பர் ஒன் அண்டு நம்பர் டூ ரைட் ஃபஸ்ட்டு லேபிளோடது இது முடிஞ்சிச்சு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு டிஎக்ஸ்டி நம்பர் ஒன் நான் என்ன டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கணும் இப்போ மல்டிபிளிகேஷனே நம்பர் ஒன்று இருக்குது இதில் நம்பர் ஒன்று இருக்கனால நான் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காக மற்றபடி இதில் ஒன்றும் இதெல்லாம் இல்லை அண்டு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூக்கு இங்கே வந்து அதே தான் பட் இங்கே வந்து நம்பர் டூ ஆட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் இங்கே இதுக்கு நேம்க்கு என்ன கொடுக்குறேன் நம்பர் ஒன் கரெக்டு இங்கே வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் அதனால் எம்யூஎல் மல் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் நம்பர் டூ இதுக்கு அதே தான் நம்பர் டூ இங்கே மல் முடிஞ்சுது இப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு நேம் முடிஞ்சுது இப்போ இந்த நாளுக்கும் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நாளுக்கும் அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்னு இருக்கிற இந்த லேபிள்ஸ்க்கெல்லாமே கேப்ஷன் மாற்றிருக்கேன் இந்த 
டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நேம் வச்சுருக்கேன் இது டிஎக்ஸ்டி நம்பர் ஒன் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது டிஎக்ஸ்டி நம்பர் டூ ஆடு இது டிஎக்ஸ்டி நம்பர் ஒன் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு மல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது டிஎக்ஸ்டி நம்பர் டூ மல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ரைட் இப்போ கமெண்ட் பட்டன் கொடுத்துரும் இந்த கமெண்ட் பட்டனில் நேமு பிடிஎன் ஆடு கேப்ஷன் வந்து என்ன கொடுக்குறோம் ஆட் பண்ணுறதுனால ஆடுன்னு கொடுத்துரும் ஓகே இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் ஆட்டும் வரும் நீங்கள் பட்டனோட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அது கிளியராக தெரியும் அடுத்து ஒன் செகண்ட் இங்கே பிடிஎன் மல் ஓகே அண்டு கேப்ஷன்லேயும் மல் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ரைட் முடிஞ்சுது அடுத்தது ஆன்சர் வர வைக்கிற லேபிள் ஓகே இப்போ இந்த ஆன்சர் லேபிள் நமக்கு இது பண்ணணும் இந்த லேபிள் த்ரீ எனக்கு கேப்ஷனில் எதுவும் வேணாம் எம்டிஆர் இருந்தால் போதும் இங்கே எல்பிஎல் ஆட் ஆன்சர் நமக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த பேர் தான் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்பிஎல் ஆட் ஆன்சர் இந்த இதுக்கு என்ன கொடுக்குற எல்பிஎல் மல் ஆன்சர் ஓகே முடிஞ்சு சாரி கேப்ஷன் கிடையாது கேப்ஷனில் மாற்றக்கூடாது நேம் தான் மாற்றணும் கேப்ஷன் எம்டிஆர் இருக்கணும் ஏன்னா கேப்ஷனில் தான் ஆன்சர் வரப்போகுது ரைட் இப்போ இதில் எம்டிஆர் இருக்குது இதுவும் எம்டிஆர் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ஆட் பண்ண இதை கிளிக் பண்ணால் இந்த ரெண்டில் நம்பர் கொடுக்கறது இங்கே ஆன்சர் வரணும் இது ரெண்டையும் கிளிக் பண்ணால் இங்கே மல் கொடுக்கும்போது ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி இங்கே ஆன்சர் வரணும் இவ்வளோதான் ஐடியா ரெண்டு ஃப்ரேம் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்காக தான் இவ்வளோ விஷயம் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இப்போ நான் வந்து கொடுக்குறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணோடனே பிடிஎன் ஆடு அதோட கிளிக் ஈவன் வருது அதுக்குள்ளே கோடு எழுத போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு எனக்கு எதில் ஆன்சர் வரணும் அதை நான் கொடுத்துக்குறேன் எல்பிஎல் ஆடு ஆன்சர் கரெக்டாக எல்பிஎல் ஆடு ஆன்சர் டாட் கேப்ஷன் அதோட கேப்ஷனில் ஆன்சர் வேணும் சிஏபி உடனே அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் ஷோ ஆகும் அதோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஷோ ஆகட்டையும் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் வரும் ஓகே இதுக்கப்புறம் இதோட வேல்யூ வேல்யூ ஆஃப் டிஎக்ஸ்டி நம்பர் ஒன் ஆட் அங்கே இருக்குது டாட்டு அதோட டெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் வேல்யூ ஆஃப் டிஎக்ஸ்டி நம்பர் டூ ஆடு டாட் டெக்ஸ்ட்டு ரைட் இது வந்து ஆட் பண்ணால் கிடைக்கும் ஒன் செகண்ட் நம்ம ஃபார்முக்கு வருவோம் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் வர வேண்டியது இதே தான் பட் என்ன ஒன்று இங்கே மல்டிப்ளை சிம்பிள் போட போகிறோம் ஒன்று செகண்ட் வந்து இந்த ஆடு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிடையாது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதனால் எம்யூஎல் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து டிஎக்ஸ்டி நம்பர் ஒன் மல் இது டிஎக்ஸ்டி நம்பர் டூ மல் ஸோ அது ரெண்டையும் தான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டார் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எல்பிஎல் ஆட் ஆன்சர் கிடையாது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆன்சர் எம்யூஎல் ஆன்சர் ஏன்னா சாரி ஏன்னா நம்ம இங்கே ஃபார்மில் பார்த்தா இதோட பேர் பார்த்திங்கன்னா எல்பிஎல் எம்யூஎல் ஆன்சர் ரைட் இது வரைக்கும் ஓகே இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரேம் தனித்தனி ஃப்ரேமாக பார்த்தீங்கன்னாவே அது இருக்கும் லுக் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ டுவெல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ண உடனே தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே இங்கே டுவெல் இங்கே ஒரு ஃபோரு டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ரைட் நம்மளோட கான்செப்டுக்கு வந்துருச்சு ஓகே பட் இந்த இதுக்கு பின்னாடி கலர் கொடுக்கணும் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணுன்னா சிம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இங்கே இங்கே இருக்கும் ஃபுல்லாக போய் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இதுக்கும் சரி பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் விருப்பந்தான் எப்படி ஒன்றாலும் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்க்குறப்ப எப்பயுமே அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிங்கன்னா அந்த லேபிளுக்கும் சேர்த்து டிசைன் பண்ணிடணும் அது பேக்ரவுண்டு பார்க்குறதுக்கு லேபிள் மட்டும் தனி கலராக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது மேபி ஆன்சர் லேபிள் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வச்சுக்கிறது பட் இந்த இண்டிகேஷனுக்கு இங்கே போடுறோம் இல்லையா நேமெல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக லே லேபிள் கொடுத்துருப்போம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு மோஸ்ட்லி இந்த பேக்ரவுண்ட் என்ன கலர் கொடுக்குறோமோ அதே கலர் இங்கே செட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அண்ட் இந்த ஃப்ரேமில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேஜ் மாதிரியே இதாகும் இப்போ ஒரு இதில் ரேடியோ பட்டன் இருக்குது ரெண்டாவது ரேடியோ பட்டன் இருக்குது இப்போ இது ஒரு செட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோ 
இந்த ரெண்டும் ரேடியோ பட்டன் ஒரு செட்டு இந்த ரெண்டும் ரேடியோ பட்டன் ஒரு செட்டு பட் ரன் பண்ணும்போது குரூப்பாக பிரித்தா தான் வரும் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் பட்டனுக்கு நாம் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் அந்த குரூப்பாக பிரிக்கிறது எப்படி அப்படின்றது நம்ம அதில் போட்டிருப்போம் ரைட்டாக இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது என்ன ஆகுது இது ரெண்டும் ஒரு குரூப்னால் சொன்னேன் ஆனால் வந்து இதை நான் சூஸ் பண்ணாலும் போயிடுது ஓகேவா இந்த நாலுமே ஒரே குரூப்பாக தான் ஆக்ட் ஆகுது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது ரெண்டும் தனியாக குரூப்பு இப்போ நான் தனி குரூப்பாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக நான் வந்து இங்கே குரூப் நேம் போடணும் இப்போ இங்கே இதில் ப்ராப்பர்ட்டியில் போயிட்டு குரூப் நேம் செட் பண்ணணும் எங்கே சாரி இதில் ஆப்ஷன் பட்டனுக்குள்ளே போனால் தான் அந்த குரூப் நேம் வரும் பார்த்திங்கன்னா குரூப் நேம் செட் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு குரூப் நேமு ஒரு ஏங்கிற ஒரு குரூப்னு வச்சுக்கோம் இது ரெண்டும் பிங்கிற குரூப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வேறு வேறு தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏனே போடுறேன் இங்கே ஆப்ஷன் பட்டன் டூக்கும் ஏ இதுக்கும் ஏன்னு போடுறேன் இப்போ நான் இதை நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது இது தனி இது தனி இப்போ இதுவும் செலக்ட் ஆகுது இதுவும் செலக்ட் ஆகுது பட் இதை செலக்ட் பண்ணுறப்ப அது போயிடும் இதை செலக்ட் பண்ணுறது போயிடும் இது ரெண்டும் குரூப்பாக ஒர்க் ஆகுது இது ரெண்டும் குரூப்பாக ஒர்க் ஆகுது ரைட் இந்த கான்செப்டை நம்ம வந்து இந்த குரூப் நேமு இதெல்லாமே செட் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரேமில் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீ இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ரேமு அண்டு இது இன்னொரு ஃப்ரேம் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் பட்டன் இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பட்டன் சும்மா புரியறதுக்காக போகிறேன் நடா டிசைனில் அப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்க வேண்டாம் அண்டு இது ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எந்த ஒரு விஷயமும் பண்ணலை இது 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 பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல போகலை பார்த்திங்களா இதுவும் செலக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ வேறு வேறு ஃப்ரேமில் இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே இப்போ குரூப் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப குரூப் இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள